Lucilene, um prazer te receber, tudo bem com você? Olá, Thalita, tudo bem? E você, como está? O prazer é todo meu em poder participar. Obrigada, Lucilene. Tudo bem por aqui também. É o seguinte, pessoal, olha só, o Observatório Social, junto com a Central Única dos Trabalhadores e a Organização Internacional do Trabalho, realizaram uma pesquisa que fala sobre condições de trabalho, direitos e diálogo social para trabalhadores e trabalhadoras do setor de entrega por aplicativo em duas capitais, Brasília e Recife. Lucilene, eu queria que você começasse, assim, em linhas gerais, explicando um pouquinho o, o que, que essa pesquisa traz de mais impactante, de mais curioso em relação a essa categoria. Bem, Thalita, primeiro agradecer essa oportunidade de estar com vocês, né? dar um alô aí para quem nos ouve, nos assiste. É, é muito importante este canal de informação para que a nossa sociedade tenha notícias é, ricas e também notícias verdadeiras. né? Estava ouvindo há pouco o Jean Williams, né? todo aquele processo que a gente passou então, parabéns à TVT por esse espaço, por esse trabalho que realiza, junto também aos trabalhadores e às trabalhadoras. Bom, diante do cenário que, que nós estávamos, estamos vivendo, vivemos há pouco tempo com outro governo, né? é, começou uma série de precarizações no mundo do trabalho. Já existiam precarizações, mas elas se acentuaram a partir da reforma trabalhista, da liberação da terceirização, de todo esse processo de 2016, após o golpe que impeachment a presidenta Dilma, né? então começou um desmonte das, dos direitos trabalhistas que duramente foram conquistados ao longo de muitos anos, né? muito, muito sangue e suor de companheiros e companheiras que nos antecederam, uh, acabaram sendo eliminados os direitos por um governo que não tinha compromisso com a classe trabalhadora. E dentro dessa perspectiva, com também a pandemia, se acentuou muito mais é, o desemprego e os processos de isolamento e, e, enfim, várias outras questões. A condição econômica do país, com uma série de dificuldades, né? a falta de entendimento do que é um projeto de nação pelo ex-governo, tudo isso uh, veio a, a calhar para que a precarização uh, ganhasse mais e mais espaços. Então, dentro dessa perspectiva, num diálogo da Central Única dos Trabalhadores, através da Secretaria de Relações Internacionais, do secretário Lisboa, né? que atua mais diretamente dentro da OIT, com o apoio da Organização Internacional do Trabalho e com o nosso envolvimento enquanto Instituto de Pesquisa, Instituto Observatório Social, nós buscamos realizar um projeto, na verdade o projeto é mais amplo do que a pesquisa, né? mas dentro deste projeto, então a pesquisa com as condições de direitos e diálogo social para trabalhadores e trabalhadoras na entrega de aplicativos, né? e isso foi realizado, como você falou, em duas capitais, em Brasília e em Recife. Então, foi um desafio, e o primeiro foi a gente, uh, na elaboração do questionário da pesquisa, né? tentar contemplar uh, questões que realmente trouxessem de volta a, a realidade que esses trabalhadores estão vivendo. Né? Então, nós decidimos trabalhar a pesquisa quantitativa, através dos dados secundários, né, da PNAD COVID, especialmente, e de outras informações, inclusive de relatórios das empresas, para poder comparar dados e informações, e a qualitativa, que então é a, é a entrevista direta com os trabalhadores, onde nós tivemos o apoio, então, das duas universidades federais, a Universidade de Brasília e a Universidade lá de, de Campina Grande, né, na da, da Paraíba, que investigou em Recife. Né? Foram 39 pessoas entrevistadas em Brasília e 44 em Recife. É, e a gente considera assim, extremamente importante essa entrevista direta, porque é no olho no olho que a gente percebe muitas informações, que às vezes a questão do telefone, a pessoa responde, mas não é uma sensação de você estar tá apurando efetivamente é se essa resposta vem lá do fundo do coração ou se ela é meio que automática, né? Então, é, foi super importante, né? E para além dos trabalhadores em aplicativos, trabalhadores e trabalhadoras, nós também buscamos é, 
entrevistar as empresas né, uh, e de, das plataformas e também a questão até mesmo de, de órgãos governamentais. Mas, infelizmente, não tivemos muito retorno. Somente após um, um certo tempo, que a, a, a pesquisa já, já estava sendo divulgada, então o iFood acabou nos contactando e, e lamentando não ter participado, mas enfim... Foi uma experiência interessante, acredito que dentro de uma possibilidade de refazer seria interessante observar outros aspectos, né? Que não foram possíveis uh, ser levantados todos nessa. Mas o grande objetivo foi nós trabalharmos, então, a declaração e princípios e direitos fundamentais do trabalho da OIT, além de observar as convenções da OIT, e também os objetivos do desenvolvimento sustentável, que você sabe que tem muito a ver no dia a dia, e a agenda, a famosa Agenda 2030, que, é, que está perto, está chegando, e tem muitos desafios pela frente ainda, né, Thalita? Então, dentro dessa perspectiva, nós do Observatório, os colegas que me antecederam, né, elaboramos, um, um, digamos assim, 10 indicativos a partir da proposta do trabalho decente, dos princípios orientadores né, de direitos da OIT, dez indicativos do trabalho decente que permearam esta, esta pesquisa. Né? Aí você tem, então, um pouco a questão de, da jornada, do, do, do valor, né, do, da remuneração, do tempo livre, do convívio familiar, da questão de saúde, segurança no local de trabalho são dez indicadores que perpassam toda a pesquisa para que a gente possa ter mais e mais informações concretas do dia a dia desses trabalhadores. Então, foi bastante interessante ouvir esses trabalhadores, né? é, que hoje estão aí, a maioria deles, a pesquisa apontou, são do sexo masculino, né? não brancos, portanto, os afrodescendentes muito presentes nessa, nesse trabalho por aplicativo, Sim. e uma grande maioria de jovens também, uma idade, uma faixa etária que é considerada uh, bastante jovem, né? Sim. Lucilene, tem duas questões que a gente sempre levanta quando está falando sobre esses trabalhadores, que é a, o reconhecimento uh, deles enquanto funcionários das plataformas digitais, né? E é uma questão que eu sei que está sendo discutida na Justiça do Trabalho, tem até um caso que já considerou um funcionário, um trabalhador como funcionário do aplicativo e, e de repente abre margem para que isso se para que isso se, se espalhe né, para outras plataformas. Então, eu queria saber de você sobre essa questão e sobre a questão da sindicalização. Né? Não há um sindicato dessa categoria, eles estavam tentando se organizar para se constituir enquanto categoria e, e, e ter representatividade. E a que pé que anda isso? Então, tem essas duas questões que a gente sempre aborda quando fala dos trabalhadores. Sim, é importante, super importante essa pergunta, até porque é uma, uma queda de braço, digamos assim, permanente, né? Porque as empresas estão usando o lobby delas e a influência e a condição financeira para manter da forma que está, tentando ajustar algumas coisas, mas não querendo se comprometer em ser responsáveis e responder pela contratação destes trabalhadores e trabalhadoras e, além da contratação, responder por todos os direitos trabalhistas e sociais. Né? Então, esse é um, é um dos fatores e nós percebemos já que alguns auditores fiscais já fizeram fiscalização, já denunciaram, já teve, no Ceará, teve um julgamento onde foi considerado vínculo trabalhista né, da plataforma com os trabalhadores, mas isso segue, cabe recurso e as, e as plataformas vão estar sempre uh, recorrendo, porque o objetivo delas não é ter essa formalização direta com os trabalhadores, né? estão tranquilos, porque até então não tem nenhuma responsabilidade, principalmente uma responsabilidade social, num acidente, em alguma morte ou, ou alguma coisa que aconteça com esse trabalhador durante a execução do seu trabalho, né? sem contar que esses trabalhadores também acabam pela condição de trabalho que lhes é impressa, né? eles acabam, a pesquisa mostrou isso, trabalhando para mais que uma plataforma. Né? Então, e fazem isso porque precisam 
uh, garantir o recurso né, para sustentar a sua família. Porque se tivesse um vínculo, se tivesse normas que regulamentassem direitinho esse trabalho com a garantia de um salário digno, de uma jornada de saúde e segurança, eles talvez não estariam em duas empresas, três ou quatro, fazendo uh, esse trabalho. Né? Então, isso nos mostra que existe sim uma necessidade de regulamentação desta profissão que ela não não tem ela não tem o um reconhecimento enquanto profissão ela não está no código brasileiro de ocupações ela aconteceu no momento ela já já existia já existiam entregadores mas com a pandemia isso se intensificou por conta também do isolamento as pessoas tinham medo de fazer as compras então acabavam pedindo a entrega e isso acabou ampliando esses trabalhadores e trabalhadoras, né? Do processo de organização, o que nós conseguimos perceber nas oficinas, que como eu falei, além do, da pesquisa, nós realizamos oficinas também dentro do projeto, e nessa discussão direta com os trabalhadores e trabalhadoras, a gente pode perceber que tem trabalhadores e trabalhadoras que têm conhecimento da legislação, vinham de um trabalho formal, né? Outros vinham de um informal, outros desempregados, mas a grande maioria quer ter os seus direitos garantidos. Aí, às Sim. vezes, tem a discussão de ah, mas eu não quero ser igual o CLT, eu não quero ter o patrão assim assado, né? Você vê que patrão nem sempre é bom, né? As pessoas acabam não querendo os patrões. Sim. Querem ser, digamos, entre aspas, donos de si mesmo, do seu tempo. Só que quando você faz o diálogo com eles e você começa a colocar, olha, mas você está é, colocando o seu veículo, a sua moto, né, a sua bicicleta, você que está mantendo, você que está abastecendo, é, enfim, você que está correndo risco na rua todo dia, né, independente do horário. E aí a gente começa a fazer esse paralelo com eles, então muitas vezes eles, eles percebem que realmente está havendo uma exploração tem a questão Sim. que eles trazem muito presente dos algoritmos, né? Que eles não conseguem, eles são bloqueados, eles não, não têm o, o devido direito de, de se defender, de justificar, Sim. né? De negociar. Então, tem N situações que alertaram a nossa central, a CUT, para pensar alternativas a partir desse diálogo, do, da resposta da, da pesquisa e desse diálogo com eles nas oficinas que não foi uma coisa assim, uh, foi e acabou, né? A gente continuou, inclusive, porque dentro do projeto também tinha uma área de comunicação e que foi criada uma campanha muito legal que fala a gente não se entrega, né? É, é um entregador, mas a gente não se entrega na luta pelos direitos, por uma garantia segura de, de, de trabalho. Então, foi, é, é, foi debatido bastante essa questão de como organizar. E aí a gente percebe, por exemplo, em Brasília, nós tínhamos eles vinculados a uma associação, tinha uma forma de organização. Já no ah. Recife, eles já tinham uma ideia maior de sindicato, já estavam organizados e estavam com a documentação para tramitar no Ministério do Trabalho, enfim. Mas uh, tem uma perspectiva também, agora com o novo governo, traz de, uh, o debate, né? foi um, um mote de campanha, um ponto de pauta da campanha do governo Lula, uh, falando da regulamentação desses trabalhadores e está implementando, né? tem o um grupo de trabalho da qual a nossa central faz parte, junto com outros, outros uh, atores aí de outras centrais, e estão fazendo esse debate de como trabalhar a regulamentação desta profissão de forma que garanta os direitos, mas que também uh, possa ser atendido alguns pedidos desses trabalhadores e trabalhadoras, como essa coisa de, ah, eu não quero ter patrão, né? Na verdade, eles têm o um patrão, eles só acham Sim. que eles não têm. E quando a gente, inclusive, é... agora eu estou no sul, aqui em Santa Catarina, mas quando eu vou a São Paulo, outra cidade maior que pega um Uber e tal, eu começo a conversar para sentir o que, que eles pensam e tal. E aí você vai, vai alimentando a conversa e você consegue perceber que em alguns momentos eles não pararam para pensar, que eles ficaram Sim. sem férias, sem décimo terceiro, sem uma proteção, sem uma licença maternidade, né? Uma série de fatores uh, que fazem falta na, no dia a dia, na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, organizá-los é um grande desafio. 
mas tem algumas ideias pensadas já pelas centrais, dialogadas nos espaços, e uma delas seria até um grande comando nacional de negociação, ou seja, onde tivesse sindicatos organizados, eles tirariam um representante para fazer parte, né? onde não tem ou tem associação, seria alguma pessoa que eles confiassem para fazer esse processo, onde não tem organização nenhuma assim, de forma burocrática, com, com já algum CNPJ ou alguma coisa que, que os organize numa instituição, numa entidade, né? aí teria o próprio movimento, as federações, né? ou as centrais, os estados, para tentar uh, contribuir neste processo organizativo. Não é algo, uh, Thalita, que vai ser assim de uma hora para outra para fazer. Nós temos aí a experiência, por exemplo, dos bancários que há muito tempo o comando negocia nacionalmente. Isso seria o ideal, não somente para os trabalhadores de aplicativos, mas para todas as categorias, por exemplo, de comércio Sim. e serviços, que eu faço parte também. né? Então, é, é um desafio, está sendo construído, é óbvio que de momento nós não vamos conquistar tudo o que gostaríamos ou o que queremos, mas é um processo de, é, de conquista, de amadurecimento, de busca do melhor, né? Música 